بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لٹل ماسٹر آف ماڈل اسکول سے میں مس سدرا قریش آج کلاس ایٹ کی اسلامیات کی تیسری ویڈیو بنانے جا رہی ہوں جس میں ہمارا چیپٹر ہے اخلاص و تقوی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی اخلاص و تقوی ہمارا تیسرا چیپٹر ہے ہمارا باپ بھی تیسرا ہے اور ہمارا چیپٹر بھی تیسرا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا پڑھیں گے اخلاص و تقوی کا مفہوم یعنی ہے کیا اخلاص و تقوی اور اس کی اہمیت اس پر عمل کر کے مخلص و متقی مسلمان و اچھے شہری کس طریقے سے بن سکیں گے یہ سب کچھ ہم اس سبق میں پڑھیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اخلاص کا مفہوم اخلاص کے لیے خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اخلاص خلوص نیت یعنی نیت کا خلوص صاف نیت ٹھیک ہے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اخلاص کے لفظی معنی خالص کرنے کے ہیں ٹھیک ہے اخلاص کے لفظی معنی کیا ہے خالص کرنے کے کسی بھی چیز کو پیور کرنا خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو جی خالص کا ذہن میں آتے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں دودھ کا سوال آتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ دودھ خالص نہیں ہے یا دودھ خالص ہے تو اسی طریقے سے صرف دودھ یا دوسری چیزیں ہی نہیں انسان کا انسان کی اپنی نفسیات انسان کی ذات انسان کا دل سب کچھ ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے دین میں اخلاص کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان جو کام کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے جی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کی یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اگر آپ اللہ کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا آپ کو دوگنا ثواب ملے گا آپ ایک کام نیک کام ہی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی خوشی ہے تو اس کام کا فائدہ بالکل ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں اور دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں تو یہ کیا ہے یہ ہے اخلاص خالص یعنی کہ آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے اسے کہیں گے کہ آپ نے اخلاص سے کام کیا ہے کوئی ذاتی مفاد یا غرض اس سے وابستہ نہ ہو ہاں جی آپ کی کوئی پرسنل انٹینشنز نہ ہوں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی خوشی ہو اس میں آپ کی کوئی ذاتی کسی بھی چیز کی کسی بھی کوئی قسم کا فائدہ نہ ہو آپ کا ٹھیک ہے کوئی بھی غرض نہ ہو آپ کا کوئی بھی کام نہ ہو اس سے وابستہ ٹھیک ہے جو آدمی اخلاص سے عمل یا کام کرتا ہے اسے مخلص کہا جاتا ہے اور جو آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے اسے مخلص جیسے اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہمارا کام کوئی بھی کام ہمارا کر کے دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ بہت مخلص ہے یعنی اس اس آدمی کے دل میں ہمارے لیے کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ ہمارے لیے بہت اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے اس میں آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں اور جو کام اخلاص سے کرتا ہے انسان اسے مخلص کہتے ہیں آگے ہے اخلاص کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت صرف اسی عمل کو ملتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت یعنی کہ قبول صرف وہی عمل ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو کام کیا گیا ہو وہی صرف قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بار تعالیٰ ہے ترجمہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کی عبادت کو خالص کر کے دیکھو خالص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زیبا ہے ہاں جی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے شرک نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ عبادت کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ کی ٹھیک ہے اور دل میں بھی یہی ہو کہ صرف میں اسی اس نیت سے کہ اللہ خوش ہوں گے صرف اور صرف نیت یہ ہونی چاہیے خالص ہونا چاہیے دل آپ کا ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے اور خالص عبادت اللہ کے لیے ہی زیبا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ خالص عبادت کروائے اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آپ عبادت کریں صرف اور صرف اللہ ہے جس کی آپ عبادت کریں گے اور عبادت صرف اسی کو شیوا دیتا ہے کروانا اور کوئی انسان کوئی بھی کوئی بھی چیز دنیا کی عبادت نہ کروا سکتی ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 
ترجمہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ایک اگزامپل اس طریقے سے ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں آپ کے راستے میں پتھر آ گیا آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں پہلی نیت تو آپ کی یہ ہے کہ کسی راہگیر کے راستے میں نہ آ جائے اور وہ گر نہ جائے پہلی نیت کے اب آپ کی دوسری نیت اگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ میں یہ کام کروں گا اس کو سائڈ پہ کر دوں تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا تو اس کام کا آپ کو دگنا ثواب ملے گا ایک تو یہ کہ آپ نے کسی راہگیر کی مشکل آسان کی اور دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ کی خوشی کے لیے کچھ کیا آپ نے صرف اور صرف اللہ کو معتبر جانا اللہ کے لیے کچھ کیا تو یہ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں اس کی نیت یہ کر لیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کوئی اچھا کام کہ مجھ سے اللہ خوش ہوگا تو اس کا آپ کو دگنا ثواب ملے گا کیونکہ آپ اللہ کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا آپ کے آپ کی نیت وہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے ٹھیک ہے عمل سے کچھ بھی نہیں ہوتا عمل چاہے آپ کا غلط بھی ہو جائے لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے آپ کو جانچتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے ایک مرتبہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور امال کے اخلاص کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے کیا فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ٹھیک ہے تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا کئی بار ہم کچھ ایسے امال کر رہے ہوتے ہیں جو دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اندر ہی دل ہی دل میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کا برا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس عمل سے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ تو اعمال کو نہیں دیکھ رہے نا اللہ تعالیٰ کو تو نیت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ کام کس نیت سے کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی نیت سے کریں کہ اللہ خوش ہوگا اور دنیا کی انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ثواب دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ دلوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کا عمل کیا ہے اس بات کو نہیں دیکھا جا رہا صرف آپ کی نیت کیا ہے اس بات کو دیکھا جا رہا ہے دنیا میں مقبولیت بھی اسی شخص کو ملتی ہے جو عوامی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بلائی کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں جی دنیا میں مقبولیت یعنی کہ مشہور بھی وہی شخص ہوتا ہے مقبول بھی وہی شخص ہوتا ہے جو عوامی فلاح و بہبود کے جو انسان کی فلاح کے لیے انسان کی ترقی کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کے لیے ایسے کوئی کام کرتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ جو بھی اچھا کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں خلوص کے ساتھ کریں نیت صاف ہونی چاہیے دل صاف ہونا چاہیے کوئی بھی کام کسی کی برائی کے لیے نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی کریں کسی کا اچھا کرنے کے لیے کسی کا کام آسان بنانے کے لیے کریں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کسی کا برا سوچنے یا کسی کا برا کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اور دل خالص ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں سر اٹھا کے جی سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم بروز قیامت ہم ہمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ واپس تو ہم لوگوں کا سر فخر سے بلند ہو کہ ہم نے اچھے کام کیے کسی کا کبھی برا نہیں چاہا کسی کے لیے برا نہیں کیا پہلے ہم نے پڑھا اخلاص جس کے معنی ہے کسی بھی کام کو خالص کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے کر کے لیے کرنا اب دوسرا ہے ہمارا تقوا ٹھیک ہے تقوا کا مفہوم تقوا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ڈرنا بچنا پرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے لفظی معنی کیا ہے ڈرنا کسی بھی کام سے ڈرنا کسی بھی کام سے بچنا کسی بھی کام سے پرہیز کرنا یا روک لینا خود کو ٹھیک ہے شریعت میں تقوا کے معنی دل کی پاکیزگی خلوص نیت اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت پیدا ہونے کے ہیں جی شریعت میں کیا معنی ہے دل کی پاکیزگی ایک تو دل پاک ہونا چاہیے صاف کسی بھی قسم کے شکوق و شبہ سے کسی کی بھی قسم کی منفی سوچ سے ٹھیک ہے خلوص نیت نیت خالص ہونی چاہیے کسی بھی کام کوئی بھی کام کرتے وقت نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت محبت اور خشیت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے کوئی بھی کام کرنے لگے ایک تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے دل میں اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی کام کریں تو اس کا دگنا ثواب ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس و خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے ہاں جی جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں اچھا یا برا فوراً سے دل میں پہلا جو خیال آئے
तो सारी दुनिया रुक जाएगी कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का अगर अल्लाह ही आपसे राज़ी नहीं है तो अपने दिल में इस बात का खौफ पैदा करना है कि अल्लाह ताला मेरी हर बात को देख रहे हैं अगर मैंने अच्छा अमल किया तो वो मुझे अच्छा बदला अता करेगा और अगर मैंने बुरा अमल किया तो वो मुझे सजा देगा कि अगर मैंने अच्छा अमल किया कोई भी मैंने अच्छा काम किया तो वो आपको पता है कि आपको अच्छा सिला मिलेगा ठीक है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अच्छा काम नहीं भी कर सके आपकी नीयत अच्छी थी आपसे हो नहीं पाया तब भी उसको आपको सवाब मिलेगा लेकिन अगर आपने बुरा काम किया बुरा अमल किया तो आपको उसके बदले में सज़ा मिलेगी आपकी अगर अगर अमल आपका अच्छा है लेकिन नीयत आपकी बुरी है तब भी आपको सज़ा मिलेगी इस खौफ व एहसास के तहत कि वो नेकी और परहेजगारी की रविश अख्तियार करे और अपने आप को बुरे अंजाम से बचा ले ठीक है और वो किसी भी काम में अल्लाह ताली और उसके रसूल सल्ला वसम की फर, नाफरमानी ना करे इस ये खौफ आपके दिल में होना चाहिए कि आपने नेकी और परहेजगारी की रविश अख्तियार करनी है नेकी और परहेजगारी के रास्ते पे चलना है कोई भी काम करना है उसमें और अपने आप को बुरे अंजाम से बचा लेना है ठीक है आपको पता है कि आप जो काम यहाँ करेंगे दुनिया में उसका आपको अंजाम मिलेगा अच्छा या बुरा वो आपने खुद बनाना है आपको पता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आपने अच्छा या बुरा खुद करना है उसका हिसाब आपसे अल्लाह के यहाँ लिया जाएगा तो क्यों ना आप उस काम को सही करें क्यों ना आप अपने अंजाम को खुद बखुद सही कर लें और वो किसी भी काम में अल्लाह ताला की और किसी भी काम में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी बिल्कुल ना करें किसी भी काम में तकवा की अहमियत इस्लामी अहकाम का खुलासा और मकसद सिर्फ सिर्फ तकवा है तमाम इस्लामी अहकाम जितने भी इस्लाम ने अहकाम दिए हैं हमें उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तकवा है अपने आप को रोकना अपने आप को बचाना बुराइयों से बुरे रास्ते से इस्लाम हर अमल में तकवा की रूह चाहता है और इस्लाम चाहता है कि हर हर काम में हम अपने आप को बुराइयों से रोकें बुरी चीज़ों से रोकें और अपने आप को तमाम किस्म की बुराइयों से बचा लें अल्लाह ताला ने ईमान नमाज रोज़ा ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
آگے جا کے آخرت میں اچھا بلا اچھا انجام ملے گا اچھا بدلہ ملے گا نہ کہ ان لوگوں کو جو اچھے رنگ والے ہیں یا اچھے دولت مند ہیں ان لوگوں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے جو لوگ صرف نیک راستے پر ہوں گے خود کو برائیوں سے بچا کے رکھیں گے صرف اور صرف ان کو اہمیت حاصل ہے اسلام میں اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جو ساری نیکیوں کی جان ہے یعنی کہ تقوا جو انسان ہے وہ سب نیکیوں کی جان ہے آپ جب اپنے آپ کو صرف برائیوں سے بچا لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے آپ خود نیکی کے راستے پہ چلتے جائیں گے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلے صرف اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو ہم پہچان سکیں اس لیے نہیں بنائے کہ ہم ان سے برتر ہو جائیں یا ہم ان وہ ہم سے برتر ہو جائیں صرف اور صرف پہچاننے کے لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم میں زیادہ عزت والا کون ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے جس نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے جس نے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے روک رکھا ہے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا رکھا ہے صرف اور صرف اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی آدمی ہے حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی و شرافت تقوا کا نام ہے یعنی بزرگی اور شرافت کس کا نام ہے تقوا کا ٹھیک ہے شرافت میں کیا ہے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے برائیوں سے ہجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ یاد رکھو عرب کو اجم پر اور اجم کو عرب پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت و برتری نہیں برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوا ہے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب کو اجم پر اور اجم کو عرب پر یعنی کہ ایریا وائز بھی کسی کو کسی پہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر اور رنگ کے لحاظ سے بھی کوئی کسی کسی کے کسی پر زیادہ اہم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اہم ہے کوئی برتر ہے تو وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ برائیوں سے روک کے رکھتا ہے اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے مطلب کہ اخلاص و تقوا اخلاق کی بلندی کا آخری زینہ ہے ہاں جی اخلاق کی بلندی کی آخری سیڑھی ہے اخلاص و تقوا اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیکی کا کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کریں کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو اس لیے ہم پہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی بھی کام کریں نیکی کا تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو صرف اور صرف اللہ کی خوشی ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہونی چاہیے وہ ہم پر رحمت فرمائے یعنی کہ وہ ہم پر اپنا رحم کرے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھے اپنے غضب سے محفوظ رکھے اسی نیت کے تحت کیے ہوئے کام کو دنیا میں مقبولیت اور اللہ سے ایسا قبولیت نصیب ہوتا ہے اور جو آپ کام اس نیت کے ساتھ کریں گے وہی اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگا اور اسی کو دنیا میں بھی قبول کیا جائے گا ورنہ وہ کوئی دنیا میں بھی وہی انسان اچھائی حاصل کرے گا جو کہ جس کی نیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے کچھ بھی ایک سبق کا خلاصہ ہے کہ انسان اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان جو کام کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے میں پہلے بتا چکی ہوں تقوا سے مراد انسان کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے اگر میں نے اچھا عمل کیا تو وہ مجھے اچھا بدلہ دے گا اور اگر میں نے برا عمل کیا تو وہ مجھے سزا دے گا ٹھیک ہے اسلام میں اخلاص و تقوا کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اعمال کی جزا اور سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا بلکہ اس نیت پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا جا گیا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کی شکل یا آپ کے اعمال کو عمل کو نہیں دیکھا جائے گا صرف آپ کے دل کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کس نیت سے کیا ہے تقوا کو سارے اسلامی احکام کا مقصود اور معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے ہاں جی تمام اسلامی احکام کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف تقوا ہے یہ آپ کی مشق ہے جو اسائنمنٹ نمبر فائیو میں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے سیرت طیبہ باب اور سبق اخلاص تقوا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اسی طریقے سے باب سوم سیرت طیبہ سبق سوم اخلاص تقوا اخلاص تقوا اور اس کے نیچے آپ نے وہ ڈیٹس ضرور مینشن کرنی ہے جس دن آپ نے سوال جواب کیے جس دن آپ نے معروضی کی ٹھیک ہے ابتدائی سبق کے ابتدا کی ڈیٹ سبق کے اختتام کی ڈیٹ یہ آپ نے ضرور مینشن کرنی ہے ٹائٹل پیج پہ اب آپ کے ہیں آگے سوال جو آپ دین میں اخلاص کا کیا مطلب ہے میں بتا چکی ہوں کہ دین میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے کوئی ذاتی مفاد یا غرض اس سے وابستہ نہ ہو یعنی بھی جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں اپنا زا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو اس سے سوال نمبر دو ہے شریعت میں تق
اگر میں نے اچھا عمل کیا تو وہ مجھے اچھا بدلہ دے گا اور اگر میں نے برا عمل کیا تو وہ مجھے سزا دے گا جی کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا تو وہ مجھے اچھا بدلہ دے گا برا کام کروں گا تو سزا دے گا دل کی پاکیزگی ہونی چاہیے نیت میں خلوص ہونا چاہیے اور دل میں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہے ہیں سوال نمبر تین اخلاص کے بارے میں کسی ایک حدیث کا مفہوم بیان کریں ٹھیک ہے حدیث یہ ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کے بارے میں ایک مرتبہ حضور رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کام تم نے کس نیت سے کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکلیں اور اعمال نہیں دیکھتا ہے صرف دل دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی بس اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں مقبولیت بھی اسی شخص کو ملتی ہے جو عوامی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بلائی کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہو سکیں سوال نمبر چار ہے تقوع کے بارے میں کسی بھی ایک آیت کا مفہوم بتائیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نماز روزہ حج اور قربانی کا اصل مقصد حصول تقوا کو کرا دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کوئی ڈرے اور نئے کمال کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو بھی کوئی شخص ڈرے گا اور نئے کمال کرے گا تو ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے دکھی نہیں ہوں گے روز قیامت وہ ڈریں گے نہیں کسی چیز سے ان کو پتا ہوگا کہ ان کے اعمال اچھے ہیں تو ان کو اچھا ہی بدلہ ملے گا جنت اور اس کی نعمتیں تقوا والوں کے لیے ہیں بس جو لوگ برائی سے بچے رہیں گے تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ انسان کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے اگر میں نے اچھا عمل کیا تو وہ مجھے اچھا بدلہ ادا کرے گا اور اگر میں نے برا عمل کیا تو وہ مجھے سزا دے گا ٹھیک ہے جنت اور اس کی ساری نعمتیں تقوا والوں کے لیے ہیں اور انسان کو پتہ ہے کہ اچھا کروں گا تو اچھا جز... اچھی جزا ملے گی برا کروں گا تو بری سزا ملے گی اس لیے انسان کو پہلے سے ہی تمام چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے آگے آپ کی معروضی ہے خالی جگہ پور کریں خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق جاتا بولا جاتا ہے جو ڈیش سے پاک ہو ملاوٹ سے نمبر دو جو اخلاص سے کام لیتا ہے اسے ڈیش کہا جاتا ہے مخلص نمبر تین امال کا دار و مدار ڈیش پر ہے نیتوں نمبر چار بزرگی اور شرافت ڈیش کا نام ہے تقوا نمبر پانچ اسلام نے معیار فضیلت معیار ڈیش فضیلت کو قرار دیا معیار فضیلت تقوا کو قرار دیا یہ آپ کا صفحہ نمبر تین تھا آپ کا صفحہ نمبر چار اسلامی احکام کا خلاصہ اور مقصد صرف اور صرف تقوا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ صحیح جواب کے نشان جو آپ ہیں خود لگائیں ٹھیک ہے نمبر دو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اعمال کی قدر و قیمت کا دار و مدار ہے اخلاص نیت پر نیت کے خلوص پر ٹھیک ہے نیت کے خالص ہونے پر انسان جو امال صالحہ کرے وہ کس لیے کرے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی مرضی خوشی حاصل کرنے کے لیے نمبر چار ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلوں میں صرف اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کو کیا کر سکو پہچان سکو ایک دوسرے کی شناخت کر سکو ٹھیک ہے یہ آپ کا صفحہ نمبر پانچ تھا یہ آپ کا ہے صفحہ نمبر چھ اور سوری پانچ وہ آپ کا چار تھا مندرجہ ذیل عبارات کو مکمل کریں اخلاص کے لفظی معنی خالص کرنے کے ہیں تقوا کے لفظی معنی ڈرنا بچنا پرہیز کرنا کے ہیں جو آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں اسلامی احکام کا مقصد صرف تقوا ہے اب کال کالم الف کے جملوں کو کالم بے کے جملوں سے ملانا ہے آپ نے کالم الف اور یہ کالم بے اب یہ شرف قبولیت صرف اسی عمل کو ملتا ہے یہ ملایا گیا ہے اس سے لاسٹ ون سے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا کہ اس کو کس سے ملایا گیا ہے ون سے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور اموال کی کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کے خلوص کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے عرب کو عجم پر عجم کو عرب پر کوئی فضیلت و برتری نہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نماز روزہ زکوٰۃ اور حج قربانی وغیرہ کا اصل مقصد حصول تقوا کو قرار دیا ہے ٹھیک ہے یہ چاروں آپ کے ملا دی گئے اگر آپ نے یہ تمام کام اپنی کاپی میں صفائی سے کرنا ہے اور ہیڈنگس پراپر لگی ہوئی ہونی چاہیے جہاں پہ ہیں پوائنٹر مارکر سب کچھ چوز کر کے کام کرنا ہے جس طریقے سے یہاں پہ کیا گیا ہے اسی طریقے کام کو زیادہ ملا ملا کے نہیں کرنا مارجن لائن ضرور ڈرا ہوئی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تھا اب تک کا آپ لوگوں کے لیے سبق اخلاص و تقوا اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ اسکول آ کے پوچھ سکتے ہیں اپنی ہارڈ کاپی اسکول سے لے لیجیے اور اس کے بعد اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ جس طریقے سے اس میں کام کیا گیا ہے اور اس وی